ഹായ് ഒരു വോൺ എല്ലാവർക്കും സൈബർ ടെക്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു റിപ്പീറ്റർ മോഡിലൊരു വൈഫൈ റൗട്ടറിനെ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊരു എം ഐ വൈഫൈ ആണ് ഞാനത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നേന്ന് ഞാൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ റൗട്ടറാണ് അധികം ഇളകിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അത് ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതൊരു സിംഗിൾ ബാൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇത് കാണുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മുടെ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ റൗട്ടറിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു പിന്നോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവും റീസെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആകും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചില മോഡത്തിന് ബ്ലിങ്ക് ആവും ചിലത് ബ്ലിങ്ക് ആവില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് റീസെറ്റ് ആകുന്നത് റീസെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പി സിയിൽ അതിൻ്റെ പേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും റൗട്ടർ പേജ് റൗട്ടറിൻ്റെ സർവീസ് ടാഗിലുണ്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഗിൻ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ഐ റൗട്ടർ റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അത് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക പഴയ കോൺഫിഗറേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പുതിയൊരു സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റീസെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈഫൈ നെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കൊടുത്ത പേരൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജയോമി സി ബി സീന എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഒന്നേന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ടൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫാക്ടറി മോഡിൽ അതിന് പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ റൗട്ടർ ലോഗിൻ പേജും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സർവീസ് ടാഗ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മോഡം കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഞാൻ ആ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് എനിക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൗട്ടറിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേജ് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനും പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് പേജ് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഈ എം ഐ റൗട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും അത് അപ്പം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോയിൻ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഗ്രി കൊടുക്കുക ഞാൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഗ്രി കൊടുത്തു അപ്പം എന്നാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു കണക്ട് ഇതർനെറ്റ് കേബിൾ നൗ ഓ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആംബിൾഫയർ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൈഫൈ അതാണ് റിപ്പീറ്റർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല സെറ്റപ്പ് അടുത്ത് മേളിൽ കാണിക്കുന്ന മോഡ് സെറ്റപ്പ് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു 
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം ലൊക്കേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഹോം ആണോ കമ്പനി ആണോ അതോ അതർ എന്തെങ്കിലും റൂം ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതർ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൗട്ടറിൽ അഡ്മിൻ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് വൈഫൈ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വൈഫൈ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൊടുക്കാൻ പോകണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് വൈഫൈ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മുന്നിലൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് എറർ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ റൗട്ടറിൻ്റെ സർവീസ് ടാഗിലുള്ള ഈ അഡ്മിൻ അഡ്രസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് സേവായി മോഡം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫൈ റൗട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പേജ് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് ലാൻഡിങ് പേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു ഐ പി അഡ്രസ് കാണും അത് ആക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മോഡത്തിൻ്റെ കുറേ അധികം സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡം നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് വഴി സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിനകത്ത് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഫയർവാൾ സെറ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ചെക്ക് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ കുറെ സെറ്റിങ്സ് എം ഐ വൈഫൈ ആപ്പിലുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിപ്പീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല ആ ട്വന്റി മെഗാഡ്സിന്റെ ഒരു ചാനൽ വെടുത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് അധികം സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈമറി റൗട്ടറിനായിരിക്കും കൂടുതലും ആക്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി നമുക്ക് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൗട്ടർ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണാം ഒരു ഫോംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റർ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പ്രൈമറി റൗട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ പ്രൈമറി റൗട്ടർ ആദ്യം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡർ അതുപോലെ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം 